der der Ketten sprengt und uns frei macht. Hey, wir haben heute jemanden als Sprecher da, das ist Ingrid Metzmeier. Wir haben sie letzte Woche gerade bei uns in die Gemeindeleitung mit aufgenommen. Da, da ist sie den nächsten Schritt gegangen und sie wird heute zu uns sprechen. Und ich lade euch ein, dass wir einen richtig großen Applaus geben. Ingrid, herzlich willkommen. Johanna wird übersetzen. Good morning. Good morning. Super. I always need more room than my translator. <laughs> ich brauche immer mehr Raum als mein Übersetzer. So my apologies as I reorganize myself here. Also ich muss mich einmal kurz wieder organisieren hier. I'm old school. Ich bin ein bisschen old school. Also I use paper. Ich benutze Papier. <laughs> And a real Bible. Und eine wirkliche Bibel. Oh. Oh. Okay. It's so good to be back here. Es ist so gut, wieder hier zu sein. As most of you know, Father's Land Ministries, I'm, I'm, I'm all over the country. Wie viele von euch wissen, ist mein Dienst Fatherlands Ministry, der ist schon im ganzen Land jetzt verteilt. But it's always good to come home. Aber es ist immer gut, wieder zu Hause, nach Hause zu kommen. And I love the theme that we have for this month. Und ich liebe das Thema, was wir diesen Monat haben. My heart for his house. Mein Herz für sein Haus. My heart for his house. Mein Herz für sein Haus. It's really important that we grow to love God's house. Es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, dahin zu wachsen, sein Haus zu lieben. That we understand it's a place where we can come as family. Dass wir verstehen, dass es ein Platz ist, wo wir als Familie zusammenkommen können. Serving each other. Uns gegenseitig zu dienen. Encouraging each other. Uns gegenseitig zu ermutigen. Learning from each other. Und voneinander zu lernen. And so it was uh, a real privilege to be asked to speak into this theme. Also es ist mir ein großes Privileg, jetzt in das Thema reinzusprechen. But before I start, I would like you to say thank you. Aber bevor ich starte, möchte ich einmal, dass ihr Danke sagt. To my amazing translator here. Mein wunderbaren Übersetzer hier. In one week, she's heading off to university. In einer Woche geht sie zur Universität. And after the service, she's actually hopping on a train to go house hunting. Und nach dieser, nach diesem Gottesdienst werde ich losfahren und äh, Wohnungen besichtigen. So the stress is kind of pushing against her. <laughs> also der Stress, der drückt so richtig auf sie drauf. But this is the heart of a servant. Aber das ist das Herz eines Dieners. She has a heart for the house. Sie hat ein Herz für das Haus. <laughs> So when I think about the house, also wenn ich über das Haus nachdenke, my mind goes a little bit different direction. Dann geht mein, meine Gedanken ein bisschen in eine andere D Richtung. Because guess what? Ratet mal. You are the house. Ihr seid das Haus. Du bist das Haus. It's not the building. Es ist nicht das Gebäude. Each and every one of you are the house. Es ist jeder einzelne von euch. Ihr seid das Haus. I love the scripture from John chapter 14. Ich liebe den Vers in Johannes 14. My father will love you so deeply that we will come to you and make you our dwelling place. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. You are his house. Du bist sein Haus. The moment that you ask Jesus to be Lord of your life. In dem Moment, wo du Jesus fragst, dass er Herr deines Lebens wird, he came to live inside you. kommt er und lebt in dir. Just let that sink in. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. For some of us, that can freak you out. Für ein paar von uns, das, ähm, das macht uns wirklich nervös. Because you think, wait a minute, my house is a mess. Wir überlegen, äh, einen Moment bitte, mein Haus ist ein riesen Chaos. I've got so much stuff going on inside of me. Da geht gerade so viel komisches ab gerade. And the idea of a holy God living in this mess. Und die Idee, dass ein heiliger Gott in diesem Chaos lebt. Somehow I don't like that feeling. 
Irgendwie mag ich dieses Gefühl nicht. It makes me feel guilty. Es macht mich irgendwie, also ich fühle mich irgendwie schuldig. Maybe I feel ashamed. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen beschämt. I feel unworthy. Ich fühle mich ein bisschen unwürdig. How can God live in a house like that? Wie kann Gott jemals in so einem Haus leben? But you see, that's not what God sees. Aber das ist nicht, was Gott sieht. In 1. John 4, verse 17, Im ersten Johannesbrief äh, 4, Vers 17, da steht, Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere... Ja, ja, <lacht> His full expression of love. Seine volle, also seine ganze Beschreibung, wie er Liebe beschreibt, is revealed in the fact that you are like him. Ist darin verdeutlicht, dass wir so wie er sind. It's really important to understand the verb tense in this sentence. Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, was hier die ähm, Verbform, also die Zeitform von dem Verb in diesem Vers ist. In the Aramaic language, it is present tense. Im Aramäischen, wo die Bibel geschrieben wurde, ist es Gegenwartszeit. It's not as Jesus was back then. Es ist nicht als Jesus damals war. It's as he is right now. Es ist genauso wie Jesus ist in diesem Moment. Holy. Heilig. Perfect. Perfekt. Sitting at the right hand of God the Father. Er sitzt an der rechten Seite von Gott dem Vater. Victorious. Er ist siegreich. Overcoming. Er überkommt. Healthy. Er ist gesund. Whole. Ganz. Full of joy. Ganz viel voller Freude. As he is, so are you. Und im Englischen steht in dem Vers, so wie er jetzt ist, so bist du. And most of us have a really hard time accepting that. Und viele von uns haben eine wirklich ist uns fällt es sehr schwer das zu akzeptieren. I when I first became a Christian, I really struggled with this concept. Als ich ähm, Christ geworden bin, da habe ich wirklich mit diesem Konzept echt gerungen. I had been rejected as a baby by my father. Als ich geboren wurde, hat mein Vater mich vernachlässigt und abgelehnt. And later by my mother. Und später wurde ich abgelehnt von meiner Mutter. And my whole life was one long line of striving to prove myself. Und mein ganzes Leben war eine riesengroße lange Reihe, wo ich immer wieder versucht habe, mich selbst zu bestätigen oder Bestätigung zu suchen. The fear of failure was always uppermount in my mind. Diese Angst zu versagen war immer über mir in meinen Gedanken. I, I couldn't possibly be worthy. Ich könnte niemals würdig sein. And so even after I became a Christian, also sogar als ich Christ geworden bin, those first six months, seriously, I got born again like 20 times. In den ersten sechs Monaten, also müsst ihr mir glauben, ich wurde irgendwie wiedergeboren mehrere Dutzend Male. I'd be in church on a Sunday morning. Ich war an einem Gottesdienst am Sonntagmorgen. And I'd hear a message. Und ich habe eine Predigt gehört. And right away I'd think, oh, I still think like that. Und ich habe immer wieder gedacht, oh, ich denke immer noch so. I'm still dealing with feelings of unforgiveness. Ich muss immer noch mit Unvergebenheit kämpfen. I'm still angry at my parents. Ich bin immer noch wirklich wütend auf meine Eltern. I'm judgmental about others. Und ich verurteile andere. All these thoughts would come to me. Immer diese Gedanken, die würden immer wieder hochkommen. And then I'd go to the front and get born again, again. Und dann würde ich wieder nach vorne gehen und wieder wiedergeboren werden. Over and over and over immer again. Immer und immer, immer wieder. Until my pastor took me aside and explained to me. Bis mein Pastor eines Tages zu mir kam, mich zur Seite genommen hat und mir was erklärt hat. My spirit man had become alive the moment I got born again. Mein geistliches Sein ist lebendig geworden in dem Moment, wo ich das erste Mal wiedergeboren wurde. But just like God is three persons in one, aber genauso wie Gott drei in ein ist, so are we. So sind wir es auch. We are spirit beings. Wir sind geistliche Wesen, like God. Wie Gott. We are spirits. Wir sind Geist. We have a soul. Wir haben eine Seele. And we live in a body. Und wir leben in einem Körper. When Adam and Eve sinned, their spirit died. Als Adam und Eva gesündigt haben, ist deren Geist gestorben. 
Their bodies didn't. Der Körper ist nicht gestorben. Their soul didn't. They deren, still had the same personality. Deren Seelen sind nicht gestorben. Sie hatten selbst die, immer noch die gleiche Persönlichkeit. It was their spirit that died. Aber es ist ihr Geist, der gestorben ist. And so when I was born again, my spirit came alive. Und als ich wiedergeboren wurde, ist mein Geist ähm, lebendig geworden. But my soul, aber meine Seele, and that's your mind, your will, and your emotions. Und das ist dein dein Gehirn, dein Wille und deine Emotionen. It was a little slow to catch up. Es hat ein bisschen gebraucht, um hinterher zu kommen. For 19 years it had been thinking and acting and believing one way. 19 Jahre lang hat es ähm, geglaubt und gedacht in eine nur in eine Richtung. And now suddenly my spirit was alive. Und auf einmal ist mein Geist lebendig. And it wanted to go this way. Und der Geist sagt, ich möchte aber in diese Richtung. But my will and my emotions wanted to go this way. Aber mein Wille und meine Emotionen, die wollten lieber in diese Richtung gehen. And sometimes my body wanted to go another way altogether. Und dann wollte mein Körper in eine ganz andere Richtung gehen. So there was this tug of war constantly going on. Das heißt, es war immer dieser Kampf, der die ganze Zeit da war. And this is true of all of us as Christians. Und das ist das stimmt für uns alle als Christen. Your reborn spirit is alive to God. Dein wiedergeborener Geist ist lebendig in Gott. But there's a war going on in our minds. Aber das ist immer ein ständiger Kampf in unseren Köpfen. In our souls. In unseren Seelen. Resisting what the Spirit of God wants to do. Und immer dem widerzustreben und das nicht zu wollen. In the 30 years that I've been in ministry. In den 30 Jahren, wo ich jetzt hier im Geist im Dienst war. In counseling, especially young adults and and young couples. In der Seelsorge, besonders bei jungen Erwachsenen und auch jungen äh, Paaren. They say things to me like, yeah, but I've tried that and it doesn't work. Da kommen die oft zu mir und sagen, ja, ich habe das ja alles versucht, aber es funktioniert nicht. Look, it took me 19 years to develop those bad habits. Du hör mal zu, es hat mich 19 Jahre gebraucht, all diese schlechten Gewohnheiten zu ähm, entwickeln. Then I think I'm going overcome it like this. Und dann glaube ich, ich werde das alles überwinden, so wie in einem Fingerschnipsen. This is one of the hard parts of being in, in the younger generation. Das ist das der schwierige Teil, wenn man in der jüngeren Generation ist. You've become accustomed to instant gratification with all the technology. Mit der ganzen Technologie kommen wir immer, gewöhnen wir uns darum, dass alles immer sofort passiert. You don't realize that sometimes it takes time and effort. Und wir verstehen nicht, dass es manchmal einfach Zeit und Arbeit braucht. I love the writer of the Hebrews book of Hebrews. Ich liebe es in, im Hebräerbrief. He says it's faith and patience that get the promises. Und da sagt es im Hebräerbrief, es ist Glaube und Geduld, die uns zu den Versprechen bringen. It's not important enough for you to know what God wants for you. Es ist nicht wichtig für dich, dass du weißt, was Gott für dich möchte. You have to believe it and then press in and be patient to see it come to pass. Es ist es ist wichtig, dass du das weißt, damit du daran festhalten kannst und da rein reinarbeiten kannst. My kids, I have four of them. Ich habe vier Kinder. Used to say regularly to me growing up. Und als sie kleiner waren und als sie aufgewachsen sind, haben die immer das gleiche zu mir gesagt. Mom, that's too hard. I can't. Und die haben immer zu mir gesagt, Mama, es ist so schwer, ich kann das alles nicht. And all of them will tell you they hated my response. Und alle, es kann ich bestätigen, würden zu dir sagen, sie haben diese Antwort, die ich jetzt sagen werde, gehasst. Because I said the same thing to all of them. Weil ich immer wieder das gleiche zu denen gesagt habe. There's no such thing as I can't. Es gibt dieses Ding nicht. Ich kann nicht. Es, es gibt es nicht. Just I'm not willing to try. Das einzige was es gibt ist, ich bin nicht ich ich möchte nicht versuchen. Yes, my children can't lift a car up. Ja, gut, meine Kinder können kein Auto hochheben. No, they can't push a house off its foundation. Und sie können irgendwie kein Haus von ihrem Fundament <lacht> runterschubsen. But I'm their mother. Aber ich bin ihre Mutter. How many of you know that as parents we're not going to ask our children to do something we know they cannot do? Und ich bin eine Mutter und wie viele von euch wissen, dass ich dass ich niemals mein Kind etwas fragen oder von ihnen verlangen werde, was sie niemals schaffen könnten. You need to mow the grass before you go out with your friends. Du musst erst den Rasen mähen, bevor du nach mit deinen Freunden ausgehst. I can't. Aber ich kann nicht. Oh, yes you can. Oh, yeah, you can. <laughs> The truth is that you just don't want to put out the effort to do what I've asked you to do. Die Wahrheit ist, dass du einfach nicht den Aufwand betreiben willst, das zu tun, was ich dich frage. 
And we all know that God, who is our heavenly Father, und wir alle wissen, dass Gott, der unser himmlischer Vater ist, is a much better parent than so, I am. Dass er ein viel besserer Vater oder ein viel besseres Elternteil ist als ich bin. Als And if bin. he says that as I am, so are you in this world. Und wenn er sagt, so wie ich es bin, so seid ihr in dieser Welt. He is telling you it's possible for you to be like him in this world. Dann sagt er wortwörtlich, es ist möglich, dass ihr so seid in dieser Welt, wie ich es im Himmel bin. He never asks you to do or be what he doesn't know you can. Und er würde niemals etwas verlangen, was zu sein, wo er weiß, dass ihr es gar nicht sein könnt. You can do what he said you can do. Du kannst tun, was er sagt, was du tun sollst. You can be who he says you can be. Und er, du kannst es der die Person sein, wo er, die er sagt, der du sein kannst. In Romans 8 verse 29 it says In Römer 8 29 sagt es He knew all about you before you were born and he destined you from the beginning to share the likeness of his son. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinen Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Again, I've heard a lot of people come back at me with this. Und ich weiß, dass ganz viele Leute zu mir gekommen sind und immer wieder diesen Vers zitiert haben. It says that we're destined. Es sagt, dass wir vorbestimmt sind. What chance do I have then? Was habe ich überhaupt für eine Chance? He made me this way. I'm just stuck with it. Er hat mich so gemacht, also bin ich damit stecke ich darin fest. I don't have a choice in this. I'm ich, destined to be this ich way. Ich habe keine Wahl, ich bin doch vorbestimmt. That's a cop out. Das stimmt nicht. Because it's a misreading of the scripture. Weil es ein, einfach eine falsche Interpretation der, des Bibelverses ist. God knowing something doesn't mean he's controlling it. Nur weil Gott etwas weiß, heißt es nicht, dass er es kontrolliert. My oldest daughter Candice. Meine älteste Tochter Candice. I hope she doesn't listen to this. Ich hoffe, sie hört sie diese Geschichte nicht zu. She has a very strong will. Sie hat einen sehr starken Willen. When she was two years old, als sie zwei Jahre alt war, we were living in the prairies of Canada. Haben wir in den Prärien von Kanada gewohnt. We get lots of snow. Und wir bekommen sehr viel Schnee da. And it was uh, March. Und es war ungefähr März. So there was still lots of snow but it was starting to melt. Also es war immer noch ganz viel Schnee da, aber es hat angefangen zu schmelzen. And in Canada um, we all ha we have ditches on both sides of the roads. You know what those are? Yeah. In Kanada haben wir auf beiden Seiten von der Straße so Gräben. So it's not buried under the ground. It's it's there's actual ditches there. Also es sind keine Rohre, die unter dem ähm, unter dem unter der Straße durchgehen, sondern es sind einfach Gräben. So when the snow comes in the winter it fills up the ditches and it looks like everything's even. Und wenn der Schnee im Winter kommt, dann legt er sich in diese Gräben und es sieht einfach so aus, als ob es einfach gerade wäre. She saw her brother playing hockey with his friends on the street. Und Candice hat ihre, ihren Bruder gesehen, der mit seinen Freunden auf der Straße Hockey gespielt hat. And she wanted to go outside and play. Und sie wollte rausgehen und mitspielen. She was two. Sie war zwei Jahre alt. Her brother was very annoyed. <laughs> Ihr Bruder war sehr genervt. But she wanted to go out. Aber sie wollte rausgehen. So, all you moms who know what it's like to put a, a baby in a snowsuit. Also ihr Mütter, ihr wisst alle, was es heißt, wenn man ein Kind in einen Schneeanzug reinstopfen muss. And in Canada there's layers. Und in Kanada da machen wir ganz viele Schichten. So the snowsuit and the hat. Also der Schneeanzug und die Mütze. And the mitts and the scarf. Und die Handschuhe und der Schal. And the boots. Und die Schuhe. Everything. All you could see was her little nose and her eyes. Alles voll, damit man nur noch ihre Augen sehen konnte. And I open the door. Und ich mache die Tür auf. And I say, okay, Candice. Und ich sage, okay, Candice. You go down the sidewalk out to the street. Und du gehst raus an, auf den Bürgersteig auf die Straße. Do you understand? Hast du das verstanden? Yes, Mommy. Ja, Mama. Okay, so I close the door and I stand in our big window and I watch. Und ich mache die Tür zu und ich stelle mich ans Fenster und beobachte sie. But she knows better than Mom. Weil sie es besser weiß wie Mama. So instead of going to the sidewalk, und anstatt dessen auf den Bürgersteig zu gehen, she walks straight across the front garden, straight towards her brother in a straight line. Geht sie einfach in einer geraden Linie durch den ähm, Vorgarten zu ihrem Bruder. Of course, forgetting that there's a ditch. Und natürlich hat sie vergessen, dass da ein Graben ist. And that the snow is melting. Und dass der Schnee schmilzt. So when she gets to the edge of the lawn where the ditch is. Und als sie zum Ende des Gras kommt, wo dann der Graben kommt, she stepped into the hole, 
Geht sie in das Loch rein? Which now underneath was all water. Was jetzt un da unter dem Schnee war jetzt natürlich nur Wasser. And I watched her disappear up to her neck. <lacht> Und ich sehe nur, wie sie versinkt bis zu ihrem Hals. Of course, I had my shoes on already. Also ich habe schon meine Schuhe, also offensichtlich habe ich meine Schuhe schon an. And I hoofed out the door. Und ich renne raus. Grabbed her. Und nehme sie. And I'm Candice. I told you to take the sidewalk. Und ich sage Candice, ich habe dir doch gesagt, du sollst auf den Bürgersteig gehen. <lacht> In she comes. I take all her wet clothes off and her little red cheeks and everything. Und sie kommt rein und ich nehme alle ihre Schichten, alle ihre nassen Schichten ab und sie hat ganz rote Wangen und so. And I start putting fresh clothes on her. Und ich ziehe ihr wieder warme. I want to go outside, mommy. Ich möchte wieder raus, Mama. Candice, your snowsuit's all wet. Aber Candice, dein Schneeanzug ist komplett nass. We can use the other one. Wir können einfach den anderen benutzen. And I had one from when her brother had been that age. Und natürlich, ich hatte noch einen von als ihr Bruder so alt war. So we went through it all over again. Also haben wir alles noch mal gemacht. All the clothes. Alle Klamotten. Another pair of boots. Und noch eine neue Paar von Stiefeln. Open the door. Ich habe die Tür aufgemacht. Now Candice. Candice. You take the sidewalk and you go out to the road. Du nimmst den Bürgersteig und den yes, Weg. Yes, mommy. Und sagst, hier, Mama. Shut the door. Und ich mache die Tür zu. Go to the window. Und ich gehe zum Fenster. You know what I saw. Und ihr wisst ganz genau, was ich gesehen habe. <lacht> She made a beeline over the same track. <lacht> Sie geht auf eine ganz genau gerade Schnurstracks auf, der, auf dem gleichen Pfad wieder. Into the same hole. <lacht> in genau das gleiche Loch. <lacht> Soaking wet. Und sie wird wieder klatschnass. Mom comes out and gets her. Und ich komme wieder raus und hole sie. What's even crazier is that I was dumb enough to do that a third time. Und was noch verrückter ist, dass ich so dumm war, das alles noch mal ein drittes Mal zu machen. I knew my daughter. Ich kannte meine Tochter. I knew what she was going to do. Und ich wusste, was sie tun wird. But I wasn't controlling her. Aber ich habe sie nicht kontrolliert. I wasn't guiding her choices. Ich habe nicht ihre Entscheidungen einfach entschieden für sie. God knows all about you. Gott weiß alles über dich. He sees the choices that you're going to make. Er weiß alle Entscheidungen, die du jemals treffen wirst. He sees what you are struggling with. Und er sieht, womit du gerade kämpfst. The challenges that you have right now. Alle Herausforderungen, die du gerade hast. And because he knows that you've already chosen him. Und weil er weiß, dass du ihn schon gewählt hast. Because he exists outside of time. Weil er außerhalb der Zeit lebt. He can see your end from your beginning. Und er kann sein, dein Ende und dein, Be dein Anfang sehen. Because of that. Und genau deswegen. He has destined you to be like his son. Deswegen hat er dich dazu berufen, so zu sein wie sein Sohn. Do you understand what the scripture is saying? Versteht ihr, was der Bibelvers hier sagt? He knows you. Er kennt euch. He knows what you're going to choose. Und er weiß, was du, wie du dich entscheiden wirst. And so he destined you to be his because of what you've already chosen. Und deswegen beruft er dich, ähm, das zu sein, weil er dich schon auserwählt hat. His plans for you are amazingly good. Seine Pläne für dich sind so so gut. He just needs you to choose him. Er, es braucht nur, dass du ihn auserwählst. There's an amazing example in the Old Testament. Das ist ein großartiges ähm, Beispiel im Alten Testament. Which is always supposed to, we're supposed to read it as a type and shadow of Christ, of the New Testament. Und wir sind immer dazu angehalten, das so zu lesen, dass es ein, sozusagen ein Schatten von dem Neuen Testament ist. When the Israelites were in Egypt, als die Israeliten in Ägypten waren, as slaves, als Sklaven, Egypt is a picture of sin. Da ist Ägypten so ein Bild von der Sünde. They were bound by sin. Die waren gebunden von dieser Sünde. And God sent Moses. Und Gott hat Mose gesandt. Who was a picture of Jesus. Als ein Bild von Jesus. To save them from Egypt. Um sie von Ägypten zu erretten. Save them from sin. Um sie von der Sünde zu befreien. And take them out. Und sie rauszunehmen. He led them to the Red Sea. Und er hat sie zum Roten See gebracht. Which parted before them and they crossed over. Zum Roten Meer. Und er hat es er kam zu ihnen und hat das Meer geteilt. And even though sin followed them, und obwohl die Sünde denen gefolgt ist, the Egyptians, die Ägypter, God caused the Red sea to close over them. Da hat das Gott das so gemacht, dass das Rote Meer über den Ägyptern wieder geschlossen ist. 
Just like the blood of Jesus ganz genauso wie das Blut von Jesus covers our sin. unsere Sünde überdeckt. Moses led the Israelites all the way to the promised land. Und Mose hat die Israeliten den ganzen Weg bis zum versprochenen Land geführt. Most of you will know this story. Und viele von euch kennen diese Geschichte. It took them about two years to get to where they were supposed Und to be. Es hat ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis sie da waren, wo sie hin sollten. And they stood at the edge of the promised land. Und sie standen ganz am Rand von dem versprochenen Land. And they had a choice. Und sie hatten eine Wahl. To go into it. Sie konnten entweder reingehen Or to stay where they were. oder sie konnten da sein, wo sie, wo sie jetzt sind. In Deuteronomy 1, verses 20 to 26, this is fairly long, so go ahead. In 5. Mose 1, Vers 20 bis 26, ist ein bisschen länger, aber ich werde es euch einmal vorlesen. Da sprach ich zu euch, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, gibt. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben. Zieh hinauf und nimm es ein, wie der Herr, der Gott, deinen Vätern, dir zugesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Da kam die alle zu mir und sprach, lass uns Männer vor uns hersenden, die uns das Land erkunden und uns berichten, auf welchem Weg wir hinaufziehen sollen und die Städte, zu denen wir kommen werden. Das gefiel mir gut und ich nahm von euch zwölf Männer von jedem Stamm ein. Als diese weggingen und hinaufzogen auf das Gebirge und an das Traubental kamen, da erkundeten sie das Land und nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns und berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, uns, unser Gott, uns gegeben hat, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Befehl des Herrn, eures Gottes. They refused to go in. Sie haben sich geweigert, reinzugehen. They could see that it was good. Sie haben gesehen, dass es gutes Land war. They saw the amazing food that was there. Sie haben die, das großartige Essen gesehen, was es da gab. Huge grapes. Diese großen Trauben. A beautiful land. Und wunderschönes Land. Fruitful land. Wirklich ähm, nahrhaftes Land. But they refused to go in. Aber sie haben sich einfach geweigert, da reinzugehen. Like us. Ganz genauso wie wir. They were saved from their sins. Sie wurden von ihren Sünden errettet. We're Christians. Wir sind Christen. We've asked Christ to come into our life. Wir haben Jesus gef Christus gefragt, in unserem Leben zu kommen. And we know from the Bible. Und wir kennen das aus der Bibel. That God has a good life for us. Wiss aus der Bibel wissen wir, dass Gott ein gutes Leben für uns hat. Jesus came to bring us abundant life. It says in John 10:10. 10, 10. In, in Johannes 10:10 10 sagt es, Gott ist gekommen, um uns unfassbar tolles Leben zu geben. He has given us the invitation to come into this promised land. Er hat uns die Einladung gegeben, dass wir reinkommen können in sein versprochenes Land. But all we can see is the obstacles in our way. Aber alles was wir sehen, sind die ganzen Hindernisse, die in unserem Weg stehen. Maybe you're dealing with issues of regret. Vielleicht behandelst kämpfst du gerade mit Problem des Bedauerns. You've done something or something's happened in your life. Du hast etwas getan oder es ist etwas passiert in deinem Leben. And you've been weighed down by this sense of regret. Und es zieht sich so runter, weil du es so bedauerst. What if I had done this differently? Was wäre passiert, wenn ich das anders gemacht hätte? And it goes over and over in your mind and that's all you can see. Und das geht die ganze Zeit in deinem Gehirn immer immer wieder und das ist alles was du sehen kannst. You come to church and you hear messages. Und du gehst in die, in die Kirche und du hörst irgendwelche Predigten. And you feel temporarily good. Und du fühlst dich vielleicht für einen Moment gut. But then you fall back into that state of depression. Aber dann fällst du wieder zurück in diese Depression. I can't do this. It's too hard. Ich kann das nicht. Es ist einfach zu hart. Maybe you've been struggling with addictions of some sort. Vielleicht hast du Probleme mit irgendwelchen Abhängigkeiten. And you work at it and you think I can I can overcome this. Und du arbeitest damit und sagst, ich kann das überkommen, ich kann davon frei werden. But every time you think you've got a victory, it, you fall back into old patterns. Und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt habe ich den Sieg, fällst du wieder zurück in diese alten Verhaltensmuster. And with every failure you feel worse about yourself. Und mit jedem Versagen fühlst du dich noch schlechter. It's too hard. Es ist zu hart. It's too hard. Es ist zu hart. I can't do this. Ich kann das nicht tun. You're looking at the giants. Und du guckst diese Riesen an. And yet God said, go in and take the land. Und Gott hat gesagt, geh rein und nimm das Land ein. At the end of this chapter, am Ende dieses Kapitels, it says that 
when God told them, okay, fine, if you're not going to listen, you're going to die here in this land. Und da hat Gott gesagt, wenn, okay, wenn ihr nicht auf mich hört, dann werdet ihr in diesem Land hier sterben. You're going to die in the wilderness. Und ihr werdet in der Wildnis sterben. And your children are going to go in. Und eure Kinder werden in das Land reingehen. And they got all upset. Und sie werden ganz traurig. Oh no. Oh nein. Um, we'll listen to you now, God. Wir, wir werden jetzt auf dich hören, Gott. But they'd missed their opportunity. Aber sie haben ihre Chance verpasst. This is a pattern. Das ist ein Muster. That is so common. Das ist so so bekannt ist. It's like an autopilot on a plane. Es ist wie ein Autopilot auf dem Flugzeug. When you fly transatlantic, wenn du über Atlantik fliegst, and you're up in the air, your pilot is in the cockpit and he sets the course that the plane is going to. Und wenn du in der Luft bist, dann ist dein Pilot in, vorne im Cockpit und er stellt den Autopilot so ein, dass er dass er auf einem Kurs bleibt. And once the course is set, he flicks on the autopilot. Und wenn er den Kurs eingestellt hat, dann macht er den Autopilot an. And the plane will go by itself. Und das Flugzeug fliegt einfach alleine. He doesn't have to hold the yoke and give it directions. Und er muss nicht das Steuerrad halten, das Lenkrad und das irgendwie lenken. Now if he decides to, he can take the yoke in his hands. Aber wenn er sich dazu entscheidet, kann er das Steuerrad in die Hand nehmen. And he can turn the plane. Und er kann das das äh, Flugzeug steuern. And the plane will go where he turns it. Und das Flugzeug wird dahin gehen, wo er es hinlenkt. That's you in your Born again spirit. Und das genau bist du in deinem wieder in deinem lebendigen Geist. You have some power to overcome. Und du hast ein bisschen, du hast die Kraft, das zu überwinden. As long as he sits there taking control and being intentional. Es, und solange der Pilot da sitzt und wirklich mit Intention dahinter sitzt. The plane will go where he wants it to. Geht das Flugzeug dahin, wo er es hin möchte. But the moment he lets go of the yoke. Aber sobald er loslässt von dem Steuer. The plane automatically goes back. To the geht, original das course. geht das Flugzeug automatisch auf diesen vorher programmierten Kurs. Because it's on autopilot. Weil es auf Autopilot eingestellt ist. It's been programmed to a certain destination. Es wurde programmiert, um auf zu einem bestimmten Ziel zu fliegen. And we're exactly the same way. Und wir sind ganz genau so. You are born again. Du bist wiedergeboren. And you think if I just try hard enough I can make this change. Und du denkst vielleicht wenn ich nur hart genug daran arbeite und wirklich alles versuche, dann werde ich mich verändern. And you will have some measure of success. Und du wirst vielleicht ein bisschen Sieg darin sehen. But as soon as you your tension goes on to something else. Aber sobald du dein, de, deine Konzentration auf irgendwas anderes abgelenkt ist, you'll go back to the old pattern. Gehst du wieder zurück zu diesen alten Verhaltensmustern. The only way to change it. Und das einzige, der einzige Weg, das zu ändern, is to completely reprogram it. Es ist diesen ganzen Autopiloten komplett neu zu programmieren. You have to change it. Du hast, du musst es verändern. To a new destination. Zu einem neuen Ziel. As happened. With the Israelites. Und das gleiche passierte mit den Israeliten. God said, Now's the time to go in. Hat Gott gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt reinzugehen. Und they said, no, no, not now. We're, we we got to deal with those giants. I don't want to deal with those giants. Und er sagt so, no, 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 nicht jetzt. Ich muss erst mit diesen Riesen irgendwie kämpfen, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. The anointing was then to get the victory. Und der Segen war da, um dann den Sieg zu bekommen. And I would say that this morning God is saying. Now the anointing is here for the victory. Und ich habe das Gefühl, Gott sagt, heute morgen ist der Punkt, wo der Sieg da ist für diesen wo das Segen da ist für deinen Sieg. We sang this morning, you are my breakthrough. Und wir haben heute morgen gesungen, du bist mein Durchbruch. The God of the breakthrough is in the house. Und der Gott des Durchbruchs ist im Haus. The Israelites said, we'll go in now, God. Und dann sagen die Israeliten, okay, jetzt, jetzt gehen wir aber. He said, no, no, don't go, because I'm not going to be with you. Und dann sagt Gott, aber nein, 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 jetzt könnt ihr nicht mehr gehen, jetzt, sonst werde ich nicht mit euch gehen. They went anyway. Und sie sind trotzdem gegangen. And got defeated. Und wurden besiegt. Now we serve a good, good father. Und wir dienen einem großartigen Gott. And he will give us opportunity after opportunity. Und er wird uns immer wieder Möglichkeiten geben, Gelegenheiten geben. But I just want to encourage you this morning. Aber ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen, that when God says you can do this, 
Wenn Gott sagt, du kannst das tun. You can face the giants in your life. Du kannst den Riesen in deinem Leben be bezwingen. Because I'm the one who empowers you. Weil ich derjenige bin, der dir Kraft gibt. He says my strength is made perfect in your weakness. Meine meine Kraft wird wird perfekt in deiner Schwäche Schwache. Let me invite you all to stand. Könnt ihr bitte einmal kurz aufstehen? We all have things that we are struggling with. Wir haben alle irgendwelche Probleme, mit denen wir kämpfen. Things that we just don't want anyone else to know about. Und es sind oft Sachen, die, wo wir gar nicht wollen, dass irgendein anderer davon weiß. Maybe we're embarrassed. Vielleicht sind wir beschämt. Maybe we're ashamed. Oder vielleicht sind wir, haben wir Scham darin. Maybe we're scared. Vielleicht haben wir einfach nur Angst. Maybe we feel hopeless. Vielleicht haben wir keine Hoffnung mehr darin. Whatever the reasons are. Es ist egal, was es für Gründe sind. You're on autopilot. Du bist auf Autopilot. And you recognize that this is a cycle that you just keep repeating over and over. Und du erkennst, dass es einfach ein, ein Kreislauf ist, der immer wieder und immer wieder kommt. You want to be free. Und du möchtest da ausbrechen. Freisen. You want to be a house that is clean and ready to host the presence of God. Und du möchtest ein Haus sein, das das super sauber ist und das einfach bereit ist, Gottes Pre Gegenwart zu ähm, willkommen zu heißen. So for the church here. Also für die Kirche hier. This morning. Heute morgen. If God is pointing the finger at something in your own heart. Wenn Gott gerade so ein bisschen Finger darauf drückt auf ein Ding in deinem eigenen Herzen. With everyone's eyes just closed. Wenn alle mal ihre Augen schließen würden. I want you just to be honest before God. Ich möchte einfach, dass ihr wirklich ehrlich seid vor Gott. Because I want to pray with you. Weil ich mit euch beten möchte. If this morning you want to pray with me to to take a step into freedom. Wenn du heute Morgen mit mir beten möchtest und einen, einfach einen Schritt in die Freiheit machen möchtest, just lift your hands to God. Heb einfach mal kurz deine Hand zu Gott. We're gonna break this bondage. Und wir möchten einfach diese diese Bindung brechen. Pray after me. Betet nach mir einmal nach. Vater, im Namen Jesu komme ich zu dir. Du weißt, womit ich zu kämpfen habe. Verzeih mir, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe und dafür, dass ich dir die Schuld für mein Problem gegeben habe. Heute erkläre ich, dass ich dir glaube. Ich kann tun, wovon du sagst, dass ich es tun kann. Hilf mir, mich jeden Tag zu disziplinieren, um über meine Gedanken nachzudenken und ersetze sie durch deine. Ich bin nicht mehr auf Autopilot eingestellt. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich bin dein Zuhause. Amen. Uh, let's just stay in the presence of the Lord here. If I will be available after the service. Lass noch ein bisschen in dieser Gegenwart Gottes sein, aber ich werde auch um, hier sein nach dem Gottesdienst. If you want to come and pray. Wenn du nach dem Gottesdienst irgendwie Gebet haben willst. Or get a scripture or word from God that you can take to hold on to to move forward. Oder wenn du ein Bibelvers oder so ein Wort von Gott haben möchtest, woran du festhalten kannst, dass du mitnehmen kannst. I'm going to be teaching on the subject of renewing the mind. Und ich werde dieses Thema ähm, die Verhaltensmuster oder den Gedanken neu strukturieren. In my next training day. In meinem nächsten Seminar, das ich halten werde. In a lot more detail. Und es geht viel mehr ins Detail dann. And I'd encourage you to come to that. Und ich werde, ich ermutige euch dann dahin zu kommen. But if there are people here this morning, Aber wenn da heute Morgen Leute sind, and you are listening and you're saying, I've got a lot of stuff going on. Und du hörst, hast mir zugehört und hast gesagt, ich habe so viele Dinge, die in meinem Leben gerade abgehen. And I totally can relate to having being on that cycle. Und ich kann mich damit 
so gut. Also es beschäftigt mich auch, dass ich immer wieder in diesem Kreislauf bin. And never getting victory over it. Und dass ich niemals diesen Sieg erringe. But I don't have this relationship with Jesus like you do. Aber ich habe diese Beziehung zu Jesus nicht so wie du es hast. Again, if everyone would just uh, keep their eyes closed just to give everyone their privacy. Und noch mal, wenn ihr vielleicht kurz die Augen schließen könntet, damit jeder einfach ein bisschen Privatsphäre hat. If you're here this morning and that's you. Wenn du heute morgen hier bist und das und du das bist. You don't Jesus hasn't come to live in your house yet. Jesus ist noch nicht gekommen, um in deinem Haus zu leben. But you want him to. Aber du möchtest, dass er das tut. Please just lift your hand so I can pray with you. Bitte heb einmal kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. Thank you. Thank you. Thank you. I see those hands. Thank you. Thank you. Danke, ich sehe die I Hände. see you. Take your hand down. Thank you so much. Hände wieder Thank runter you. Danke. Thank you. Would everyone pray together with them, please? Und ich möchte einmal, dass ihr alle zusammen mit den Leuten betet. Gott, ich will dein Haus sein. Bitte komm und lebe in mir. Räum alle Räume in mir aus. Und bring mir bei, so du denken wie du. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich vertraue darauf, dass du mich führst. Amen. Let's celebrate with them, everyone. Let's celebrate with them, everyone.